네, 이번에는 한국콘텐츠진흥원의 ESG 이야기를 조현래 원장님과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 원장님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 한국콘텐츠진흥원장 조현래입니다. 네, 반갑습니다. 요즘 전 세계적으로 K콘텐츠가 크게 인기를 끌고 있는데요. 원장님께서는 그 비결을 무엇이라고 생각하시는지요? K콘텐츠가 세계인들을 감동시키며 큰 사랑을 받고 있는 것은 콘텐츠 이용자들이 원하는 것을 또 필요로 하는 것을 찾아내 제고하고 있기 때문입니다. 이는 한국 콘텐츠 산업 종사자들이 치열하게 경쟁하고 같은 것을 반복하지 않는 끊임없는 시행착오를 통해 한국뿐만 아니라 세계 이용자의 마음을 얻으려고 노력한 결과로 보았습니다. 이는 모두 한국 콘텐츠 산업에 종사하고 있는 분들의 열정과 노력 덕분이라 할수 있습니다. 그렇군요. 콘텐츠 산업이 부흥기를 맞고 있는 지금 ESG 가치를 확산시키기 위해 많은 노력을 하고 계신데요. 그 중심이 되고 있는 ESG 경영의 핵심 비전 설명 부탁드리겠습니다. 지금 뭐 ESG라는 것은 기업들 뿐만 아니라 저희 콘텐츠 진흥 기관들도 지속 가능하고 성장하기 위해서 필요한 가치입니다. ESG는 환경, 사회적 가치, 그 다음에 커버넌스, 해법의 문제를 다루고 있습니다. 이 문제들은 복잡하게 짧은 시간에 해결하기 어려운 것입니다. 그러나 생활 속의 작은 실천과 개선을 통해 꾸준히 이루어나가면 아마 이웃, 공동체와 함께 사회적 가치를 만들어 나가는 것이 중요하다고 보고 있습니다. 콘텐츠 분야에서도 이러한 ESG 가치들이 꾸준히 실천되어 나갈 수 있도록 하겠습니다. 한국 콘텐츠 진흥원은 콘텐츠 산업의 지속 가능 성장을 개념하는 진흥 기관으로서 콘텐츠 장르별 친환경 가이드 라인을 개발하여 보급하고 콘텐츠 산업의 인권 보호, 노동 환경 개선을 지원하고 콘텐츠 제작, 항류의 다양성이 확대될 수 있도록 해가겠습니다. 이 외에도 ESG 가치가 반영된 신규 지원 사업들을 지속적으로 발굴하여 추진하도록 하겠습니다. 예, 에, 콘텐츠 산업에서 일자리 창출뿐만 아니라 각 분야에 필요한 인자나 중소기업 양성을 위해 많은 투자를 하고 계신데요. 그 이유 그리고 기대 효과에 대해서 설명 부탁드리겠습니다. 예, 콘텐츠는 기본적으로 창의성과 스토리텔링에 그 가치를 두고 있습니다. 이 창의성과 스토리텔링은 기본적으로 인력, 인재의 바탕을 두고 있습니다. 인재의 양성은 단기의 성과가 나올 수는 없지만 오랫동안 지속적으로 투자하고 기다림 되면 충분히 큰 사업을 이루어낸다고 보고 있습니다. 특히 콘텐츠 산업은 그들이 39세 이하 청년 종사자가 근 78% 이상을 차지하고 있습니다. 콘텐츠 진흥원에서는 인력 양성을 위해서 창의 인재 동반자 사업, 게임 인재원 사업, 콘텐츠 원 캠퍼스 등 다양한 형태의 인재 양성 사업을 진행하고 있으며 콘텐츠 산업을 창의적으로 이끌어갈 인재들을 업계와 연결하고 있습니다. 콘텐츠 기업, 특히 중소기업과 스타트업들은 글로벌 시장과 또는 투자자와 연결하는 것이 굉장히 중요합니다. 이 중소기업들이 다양한 실험과 도전을 할수 있도록 제작 지원, 투자 연결, 그 다음에 해외 시장에 나가서 프로모션 할수 있는 다양한 사업들을 추진함으로써 우리 콘텐츠의 중요한 축이 될수 있도록 지원하고 있습니다. 네, 잘 들었습니다. 앞으로도 K-콘텐츠를 통해서 전 세계에 선한 영향력을 전파하는 모습 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.